আজকে ছয় নম্বর ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা কিছু টুলস এর কাজ দেখব এরপরে আমরা মার্কেট প্লেস নিয়ে দেখব তো টুলস এর কাজ হিসাবে এখানে রেকটেঙ্গেল টুল আছে তারপরে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টুল এলিপস টুল পলিগন টুল লাইন টুল আর এরপর রয়েছে কাস্টম শেপ টুল এরপরে আমরা দেখব কিভাবে আমরা নতুন করে কাস্টম শেপ ক্রিয়েট করতে পারব বাই ডিফল্ট যেগুলো ফটোশপে দেয়া আছে এগুলো আমরা দেখব এর পাশাপাশি আমরা কিভাবে কাস্টম শেপ নিজেরা ক্রিয়েট করব এই বিষয়টা দেখব এরপরে একটা টপিক আছে ক্রিয়েট লোগো এই লোগোটা আজকের ক্লাসে দেখব না লোগো নিয়ে আমরা তেরো নম্বর ক্লাসে দেখব এটা कारण हलोडी फटोशपे लोगो डिजाइन क्या करा मार्केट प्लेस फ्रीलान्सारिएट करते प्रोफाइल कीपडेट कर पोर्टफोलिओ कीटाच करबेंटेस्ट करबेंटे कीटेंड कर सबमिट कर ए टू जेट नय नम्बर क्लस फ्रीलान्सर डट कम नहीं देखी तो आज के फ्रीलान्सर डट कम टाइम देखो ना समय फाइवर नहीं कथा बोलो और ग्राफिक रिवार नहीं कथा बोलो आकटा विषय हलो मार्केट प्लेस हलो मार्केट प्लेस नलेज शुद्ध मार्केट प्लेस बेसिक विषय नहीं छुमेंट नहीं नियम शेप क्रिएट कर क्षेत्रेंटाल पेन टुल्ड टाके आम्रा जो दिशेप मुड़े रखी 
তখনও আমরা শেপ ক্রিয়েট করতে পারি আর এখানে আমরা আজকে রেক্টাঙ্গেল টুল নিয়ে কথা বলবো রেক্টাঙ্গেল টুলের শর্টকাট ইউ আপনি যে কোনো টুলে থাকা অবস্থায় কিবোর্ড থেকে ইউ প্রেস করলে রেক্টাঙ্গেল টুল সিলেক্ট হবে রেক্টাঙ্গেল টুল দুইটা মোডে কাজ করে একটা হলো শেপ আর একটা পাথ তবে আমরা সব সময় শেপ মোডে রেখে কাজ করি পাথ মোডে রেখে কাজ করা হয় না কারণ পাথ মোডের কাজ হলো কোনো কিছুকে সিলেক্ট করা আর সিলেকশনের কাজটা কিন্তু আমরা মার্কিউ টুল দিয়ে করতে পারি রেক্টাঙ্গুলার মার্কিউ টুল ব্যবহার করে তো তাহলে আমি এখানে রেক্টাঙ্গেল টুল নিলাম আর মুড শেপ মুড সিলেক্ট করলাম এবার এখানে একটা কালার আছে ফিল আর একটা স্টক কালার তো ফিল কালারটা আপাতত রাখি স্টকটা এখানে নান করে নিলাম তো এবার আমি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে যদি ড্রাক করি তখন এভাবে রেক্টাঙ্গেল শেপ ক্রিয়েট হবে আপনারা একটু লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করেন আমি কিন্তু আলাদা কোনো লেয়ার নেই নি আমি জাস্ট এখানে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্রাক করতেছি এটা অটোমেটিকলি একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়েছে তো এখানে আমরা এভাবে করে একটা শেপ ক্রিয়েট করতে পারি এক্ষেত্রে আমি যদি কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে নেই তাহলে সমানভাবে শেপ ক্রিয়েট করতে পারি কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে নিলে আমি সমানভাবে শেপ ক্রিয়েট করতে পারি আর আমি যদি শিফট অল্টার ধরে নেই তাহলে দুই দিক থেকে সমানভাবে ক্রিয়েট হবে তো ফার্স্টে যদি শিফট অল্টার ধরি সেক্ষেত্রে কিন্তু আই ড্রপার চলে আসে তো আমি কি করব মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে যখন ড্রাক করব ওই টাইমে আমি শিফট অল্টার ধরব তখন এভাবে দুই দিক থেকে সমানভাবে একটা শেপ আমি ক্রিয়েট করতে পারব তাছাড়া আমি মাউসের লেফট বাটনে যদি ক্লিক করি তো ক্রিয়েট রেক্টাঙ্গেল নামে একটা অপশন আছে যেখানে আমি উইথ হাইট দিয়ে আমার মতো করে কাজ করতে পারি যেমন আমি এখানে ওয়ান থাউজেন্ড করে উইথ অ্যান্ড হাইট দিয়ে দিচ্ছি দেন এন্টার ক্লিক করলাম এবার আমি এখানে মুভ টুল সিলেক্ট করে এটাকে সমান করে নেই দেখেন ট্রান্সফার্ম অপশনটা শো করতেছে ডকুমেন্টের চারপাশ দিয়ে তো এভাবে আমরা মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করেও কিন্তু একটা রেক্টাঙ্গেল নিতে পারি আমাদের মতো করে একটা সাইজ দিয়ে রেক্টাঙ্গেল টুলের ক্ষেত্রে আমি যখন ফিল কালারের উপরে একটা ক্লিক করব এ বিষয়টা আমি গত ক্লাসে ডিটেলস দেখাইছি যে আপনি কালারটা অফ করে নিতে পারবেন একটা সল যেখানে সোয়াচেসে যে কালারগুলো আছে এটা আপনি এখানে দেওয়া আছে এটাও নিতে পারেন এর পাশাপাশি গ্রেডিয়েন্ট নিতে পারেন আপনি আপনার মতো করে গ্রেডিয়েন্ট একটা ক্রিয়েট করে নিতে পারবেন তারপরে প্যাটার্ন অপশন দিয়ে বিভিন্ন প্যাটার্ন নিতে পারেন এগুলো সেম আপনি এখান থেকে লোড করতে পারবেন একটা প্যাটার্ন যেগুলো আগে যেভাবে দেখানো হয়েছে সব অপশন আপনি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন থামনেল গুলো বড় করতে পারেন টেক্সট করে নিতে পারেন এভাবে করে কিন্তু আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন এরপরে আপনি এখানে কালার পিকার অপশন থেকে আপনি একটা কালার সিলেক্ট করেও এখান থেকে নিয়ে নিতে পারেন তো এভাবে করে আপনি একটা শেপ ক্রিয়েট করতে পারবেন আর স্ট্রোক যেটা আছে স্ট্রোক তো আমরা বর্ডার হিসেবে দেই তো যখন কোনো শেপ নেই এক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা স্ট্রোক কালার অ্যাড করতে পারি সেম একই বিষয় এখানে কালার অফ করা যায় কালার দেয়া যায় গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে পারবেন 
pattern is good the parben in a big hurry that for a color picker take a actor color if I be select current it apparent Jokon is to color to apply Corbin a hit a up not up is to take a stock we will not change current it apparent that for a line it again to my insert the Carolina say to I mean the change for the party and then take a miss center for the party and then outside for the party that for a I'm a corner go look a can take a round for the party that for a honey I'm a corner go look a option to the it I may be people join now so if I go I'm a corner will change for any the party documented the site it can show good this a it for it can is the option got a class of the key duck on it a new layer attack but I can keep the not a not a layer create hobby are up into the it take a combined shapes a option in a can talk on it a ad hobby actor layer is at the ad hobby subtract from selection font shape the apni actor shape give away subtract code the parent intersect option the apni center it the twitter selection and much can come on jet attack bay at the took attack bay are exclude overlapping the apni common took about the department are by the job to do an event or to do good habit the episode will allow me got a class a pain to lay on but they could see that for a match card but repeat column rectangle to less rectangle to let for a rounded rectangle tool shop option will say should do a cane a top option puppet radius the radius I'm like any if I have a radius taken as a 25 pixel I mean it okay on hundred pixel corinne the party talk around it in a big hobby I mean you can if I wanted corinne the party talk around it in a big hobby so it a different career I'm a Kazi report I'm a quarter to correct up not a jealousy seat of the version use current up me can a properties that may act option public properties I can show court this in a CS6 at a show corner now अच्छा तो देखें आम्रा एक है नहीं रेडियस आम्रा आमदर मौत करे नहीं दे पारे तो अबे नॉर्मली आम्रा रेडियस टाइप के रखी आ ट्वेंटी थे के ट्वेंटी फाइव बात हार्टी इर फिर तो ये आम्रा रेडियस टाइप के रेखे काट्स करे खूब एक तबे शी राउंडेड करा है ना अपनी देखें आमे जोखन शेप टा नीलम तो कॉर्नर राउंड नामे एक ऑप्शन पर बन जाएगा तो के अपनी आ एक यंत्र के सॉरी अपनी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में भाबे शब्द गुलो कॉर्नर अपनी पेज जाबे जाएगा तो के अपनी कॉर्नर टके राउंड करते पर बन आज इस हरा अमर जोखन माउस से लेफ्ट पार्टों ने क्लिक करी तो खोनो किंतु रेडियस ऑप्शन टपाई ऐसे अंधे क्यों अमरा 
উইথ হাইট দেওয়ার পরে যতটুকু রেডিয়াস দরকার অতটুকু আমি নিতে পারি তাছাড়া এখানেও আমি শিফট প্রেস করে একদিকে সমানভাবে নিতে পারবো আর শিফট অল্টার ধরে আমি এভাবে টেনে ড্রাগ করার পর যদি শিফট অল্টার ধরি তাহলে আমি দুই দিক থেকে সমানভাবে রাউন্ড করতে পারবো এরপরে যেটা আছে ইলিপস টুল ইলিপস টুলে আমরা নর্মালি এভাবে ইলিপস নিতে পারি তো এখানেও যদি আমি কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে নেই তাহলে একদিক থেকে সমানভাবে আসবে আর টেনে ট্রাক করার পর যদি শিফট অল্টার ধরি তাহলে দুই দিক থেকে সমানভাবে আসবে তো এভাবে করে আমরা একটা ইলিপস নিতে পারি তাছাড়া মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করেও কিন্তু আমি ইলিপস নিতে পারি এখানে দেখেন আমি যতবারই মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করি ফ্রম সেন্টার নামে একটা অপশন আসে এটাকে চেকমার্ক কখনো দিবেন না যদি দেন সেক্ষেত্রে আপনি শিফট ধরে এটা সমানভাবে নেওয়া যায় না অনেক সময় নর্মালি যদি আমি নিতে চাই এটা সমানভাবে আসে না তো এই জন্য কোনো অপশনই হতে পারে রেক্টাঙ্গেল বা রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গেল অথবা ইলিপস যেটাই হোক না কেন কখনো ফ্রম সেন্টার এটাতে চেকমার্ক করে রাখবেন না আচ্ছা এখানেও সেম একই বিষয় আপনি দেখেন ফিল স্টক উইথ হাইট তারপরে যেটা আছে নিউ লেয়ার কম্বাইন সাবট্রাক এগুলো এখন একটা বিষয় আসলে আমরা অনেকে বুঝি যে রেক্টাঙ্গেল নিলে সাবট্রাক রেক্টাঙ্গেল দিয়ে করতে হবে বিষয়টা এমন না আপনি যদি একটা ইলিপস নেন এটাকেও আপনি রেক্টাঙ্গেল দিয়ে সাবট্রাক কম্বাইন সব কিছুই করতে পারবেন দেখেন আমরা কিন্তু ইলিপস কে রেক্টাঙ্গেল দিয়ে সাবট্রাক করেছি তো এভাবেও আমরা কিন্তু সাবট্রাক বা ইন্টারসেক এক্সক্লুড ওভারল্যাপিং যেগুলোই অপশন আছে সবগুলোতেই আমরা কাজ করতে পারব এরপরে আছে পলিগন টুল পলিগন টুলে এখানে বাকি সব অপশন ঠিক শুধু একটা চেঞ্জ আছে সেটা হলো সাইড সাইড এখানে করে দেওয়া আছে ফাইভ তো এটার কাজ হলো আপনি যখন এভাবে একটা শেপ নেবেন এক্ষেত্রে কর্নার হবে পাঁচটা আপনি এখানে যদি এক বাড়িয়ে নেন তখন কর্নার হবে ছয়টা কিন্তু আপনি সর্বনিম্ন মিনিমাম যেটা আছে থ্রি রাখতে পারেন মানে ট্রায়াঙ্গেল পর্যন্ত হবে এর থেকে কিন্তু কম এখানে হবে না আর বেশি আপনি যত এখানে আমি ফিফটিন করে দিয়ে দেখাই এভাবেও কিন্তু আপনি একটা পলিগন এখানে ক্রিয়েট করতে পারেন মাউসের লেফট বাটনে একই অপশন এখানে আলাদা একটা অপশন আছে স্টার স্টারে যদি চেকমার্ক করে দেন তখন এভাবে স্টার ক্রিয়েট হবে আমি যদি একটু বড় সাইজ নেই এভাবে একটা স্টার ক্রিয়েট করতে পারবে তো এটা ইলাস্ট্রেটরে আপনি আলাদা টুল পাবেন স্টার টুল যেটা দিয়ে আপনি একটা স্টার ক্রিয়েট করতে পারেন আর এরপর যেটা আছে লাইন টুল এই লাইন টুলের মতো আমরা একটা কাজ করেছিলাম এখানে সিঙ্গেল র মার্কিউ টুল সিঙ্গেল কলাম মার্কিউ টুল ঠিক একইভাবে লাইন টুলটাও কাজ করে তো এখানে আমরা সবকিছু সেম শুধু ওয়েট এখানে এটা দেয়া আছে অন পিক জেল তো নর্মালি একটা লাইন অন পিক জেলে রেখে কাজ করা হয় আমি যদি আপনাদেরকে একটু এখান থেকে জুম করে দেখাই অন পিক জেলি আমরা মূলত এটাতে কাজ করে থাকি এখন আপনি যদি এক্ষেত্রে বেশি নিতে চান তো 
আপনি এখানে এটা ওয়েট এটাকে বাড়িয়ে নিতে পারে ফোর পিক্সেল করতে পারে তবে এটা খুব একটা বেশি আসলে প্রয়োজন হয় না নর্মালি আমরা ওয়ান পিকজেলে নিয়ে আসলে একটা লাইন ক্রিয়েট করি লাইন টুলটার বর্তমানে খুব একটা ব্যবহার হয় কারণ এটা ডিজাইনে আসলে এখন আমরা একটা ডিজাইন যেমন আমরা ডিজাইন করতে গেলে আগে কি করতাম একটা শেপ ক্রিয়েট করতাম এভাবে বিভিন্ন টাইপের শেপ ক্রিয়েট করে মূলত আমরা ডিজাইন করতাম তো এখন আসলে খুব একটা শেপ নিয়ে ডিজাইন করা হয় না বর্তমানে মার্কেটে যেটা ট্রেন্ড হিসাবে আছে একটা লাইন নিয়ে কাজ করা আপনি একটা টেক্সট দিবেন তার এখানে একটা লাইন দিতে পারেন একটা ইমেজ দিলেন খুব একটা শেপের থেকে লাইন টুলটার খুব বেশি ব্যবহার হয় এরপরে লাস্টে আছে কাস্টম শেপ তো কাস্টম শেপ টুল দিয়ে আমরা বিভিন্ন কাস্টম শেপ এখানে আমরা ক্রিয়েট করতে পারি তো এটা সিলেক্ট করলে শেপ অপশনে এসে আমি কিছু শেপ পাই তো এতগুলো ফার্স্টে আসবে না আমি এটাকে রিসিট দিয়ে নিচ্ছি ফার্স্টে এই কয়টা শেপ আসে তো আপনি এখানে এসে সেটিংস থেকে এটাতে অল সিলেক্ট করে ওকে করলে তখন এখানে দেখবেন আরো অনেক শেপ চলে আসে এগুলো বাই ডিফল্ট দেয়া আছে আপনি এগুলো এখান থেকে নিতে পারে এগুলোকে আমরা আইকন বলি এখন আইকন তো আসলে এভাবে এখান থেকে নিয়ে কাজ করা হয় না আমরা আইকন গুলো ডাউনলোড করে নেই নেক্সট ক্লাসে আপনাদের বিজনেস কার্ড ডিজাইনের যে প্রজেক্ট আছে ওখানে আমরা এভাবে আপনি আইকন নিবেন তারপরে ডিজাইনে কিভাবে ব্যবহার করবেন এ বিষয়গুলো আমরা দেখব কারণ বিজনেস কার্ড ডিজাইনে কিন্তু আইকন প্রয়োজন হয় ইউজার আইকন লাগে ফোন আইকন মেইল এরকম অনেক আপনার আইকন আপনার দরকার হবে তো এই বিষয়গুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো তো এখন আমি এখানে আসি কাস্টম শেপ টুলে আমরা দেখাবো কিভাবে নতুন নিজেরা কাস্টম শেপ ক্রিয়েট করতে পারি এই জন্য আমি এখানে ইলিপস টুল দিয়ে একটা শেপ নিলাম এটাকে সাবট্রাক ফ্রম ফন্ট শেপ দিয়ে আমি এটাকে এখান থেকে আমি সাবট্রাক করে নেব এভাবে করে নিলাম অথবা আমি এভাবে করে সাবট্রাক করে নিলাম তো এখন এই লেয়ারটা সিলেক্ট রেখে আমি ইডিট অপশনে যাব ইডিট অপশনে আপনি আসার পরে পাবেন ডিফাইন কাস্টম শেপ এর আগে আমরা ডিফাইন ব্রাশ পিসেট দেখেছি ডিফাইন প্যাটার্ন ডিফাইন কাস্টম শেপ আচ্ছা হয়তো আমি ব্রাশটা দেখাই নাই এটা আমি আজকে দেখাবো আমার মনে পড়তেছে যতদূর আমি হয়তো এটা আপনাদেরকে দেখাই নাই তো ডিফাইন কাস্টম শেপ এ অপশনে এসে আমি যখন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করব তো এখানে আমি একটা নাম দিতে পারব তো শেপ অন এই নামই দেয়া আছে আমি ওকে করে নিলাম এটা ক্রিয়েট হয়েছে এখন আমি কাস্টম শেপ টুলে গিয়ে শেপ অপশন থেকে সবার লাস্টে যেটা আছে এটা আমি ক্রিয়েট করেছি এটাকে আমি এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে নিলাম তো এভাবে করে আপনারা মূলত একটা কাস্টম শেপ ক্রিয়েট করতে পারেন কিছু শেপ আছে কঠিন তো এগুলো মূলত আসলে অ্যাড কম্বাইন শেপ সাবট্রাক এভাবে করে করে আসলে ক্রিয়েট করা হয় তারপরেও যেগুলো দরকার হয় সবগুলোই আমরা সাধারণত ক্রিয়েট করে খুব একটা কাজ করা হয় না এগুলো আমরা বিভিন্ন সাইটে পাই যেমন আইকনের ক্ষেত্রে আমরা ফ্রি পিক ইউজ করি এরপরে ফন্টা সম আছে তো এরকম যে সাইট গুলো আছে এগুলো থেকে আসলে আমরা আইকন গুলো নিয়ে কাজ করে থাকি তারপরে অনেকগুলো সাইট আছে তো আমি ধারাবাহিক ভাবে সবই দেখাবো তো তারপরও আপনারা এখানে যেগুলো বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে সেটা আপনি নিয়ে কাজ করতে পারেন এখন আমরা দেখব মার্কেট প্লেস নিয়ে তার আগে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা ব্রাশ এটা ক্রিয়েট করব তো আমি একটা ইমেজ ওপেন করে নেই
এখান থেকে আমি ইমেজটা এই ইমেজটা দিয়ে দেখাই এখানে একটা কার আছে এটাকে আমি সিলেকশন করব তো সিলেকশনটা আমি কুইক সিলেকশন দিয়ে করতে পারি ओके तो एभावे सिलेक्शन करार परे आमी जाबो इडिट डिफाइन ब्राश प्रिसेट एटा ब्राश एर एक्टा नाम दिये तार पर आपने ओके करे निते पारें এবার এই ডকুমেন্টে আসি সবার লাস্টে যে ব্রাশটা আছে এটা আমি এইমাত্র ক্রিয়েট করেছি তো কালার আপনি চেঞ্জ করে এভাবে কিন্তু আপনি अप्लाई করতে পারেন আমরা যদি এখানে রেড কালার করি তো এভাবে করে আপনি একটা ইমেজ থেকে একটা ব্রাশ ক্রিয়েট করতে পারেন এখানে কিন্তু আমি এই সিলেকশন করার পরে কন্ট্রোল জি দিয়ে যদি একটা ডুপ্লিকেট করি এরপর আমি যাব এডিট ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট এখান থেকে আমরা একটা প্যাটার্নও করতে পারবো তো এভাবেই আসলে আমরা ব্রাশ ক্রিয়েটরের কাজটা করে থাকি তো এতটুকু ছিল আপনাদের টুলস এর কাজ যেগুলো আমি দেখালাম তো আজকে আপনাদের ফটোশপের কাজগুলো শেষ হয়েছে এখন আমরা মার্কেটপ্লেস নিয়ে কথা বলবো তো আমি শুরুতেই বলেছি freelancer.com যেহেতু 9 নম্বর ক্লাসে দেখানো হবে তো এজন্য আজকে এটা দেখাবো না আজকে শুধু ফাইবার দেখাবো আর গ্রাফিক রিভার দেখাবো তো প্রথমে আমি ফাইবারে আসি আর এরপরে আমি এখানে graphic river <coughs> okay tahole fiber eta ekta active marketplace ekhane apni direct client er sathe kaaj korte parbe apnar ekta logo dorkar ba ekta business card dorkar jetake apni আপনি যদি ক্লায়েন্ট হন তো এই ক্ষেত্রে এখানে এসে আপনি ডিজাইনারদেরকে হায়ার করে তাদের থেকে ডিজাইন করিয়ে নিতে পারবেন আর এরপর যেটা আছে গ্রাফিক ইউবার এটা আসলে এখানে অ্যাকটিভ মার্কেটপ্লেস না এখানে যেটা করা হয় যে একটা ডিজাইন করে এখানে রাখা আছে এখান থেকে ক্লায়েন্টের যে ডিজাইন দরকার হয় সে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে নেয় এটা আবার কিনে নিতে হয় সরাসরি ফ্রি তে ডাউনলোড করতে পারে না তো দুইটা মার্কেট প্লেসে দুই রকম কাজ এবার আসেন ফাইবারে আমরা যখন কাজ করি তো প্রথমে আপনাকে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো এটা আপনি সেলার হিসাবে থাকবে 
মার্কেট প্লেসে আপনি আপনার সার্ভিস গুলোকে সেল করবেন তো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে যে বিষয়টা আসে সেটা হলো একটা গিগ ক্রিয়েট করা তো গিগ আসলে কিভাবে কি আমরা এটা নিয়ে যদি একটু কথা বলি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল লিখে আমি সার্চ করলাম যেহেতু এই কাজটা আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে আপনাদের যতটুকু কাজ দেখানো হয়েছে এর ভিতরে বলা যায় ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ এর কাজটা আপনি করতে পারবেন তো এখন এই কাজটা আপনি কিভাবে করতে পারবেন এটার কিছু স্যাম্পল আপনি এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন যেমন একটা ব্যাগ থেকে আপনি কিভাবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কে রিমুভ করবেন তারপরে আরো যে কাজগুলো আছে যেমন এখানে এই কাজটা আমি ওপেন করে দেখাতে পারি বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে কিন্তু আপনি এখানে তারপরে এখানে একটা গিগ আছে এটা দেখাই এগুলোকে গিগ বলে আপনি কি সার্ভিসটা দিবেন এটার যে স্যাম্পলটা আমি আপনি রাখবেন এটাকে গিগ বলে অ্যাজ এ নিউজ সেলার হিসেবে আপনি এখানে ফাইবারের সাতটা গিগ দিতে পারবেন অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে আপনি নিউজ সেলার থাকবেন এখানে যারা ডিজাইনার আপনি কিন্তু ফাইবারে যে কোনো ক্যাটাগরি নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন সবকিছু আপনার যদি যে কোনো একটা স্কিল থাকে এটা কি এখানে এসে সেল করতে পারবেন আমি একটু দেখাই যে আসলে এখানে কি কি কাজ আছে দেখেন ব্ল্যাক ম্যাজিক লিখে আমি ম্যাজিক লিখে আমি সার্চ করলাম তো দেখেন এখানে আপনি তাবিজের কাজ করতে পারবেন আর এগুলোতে অনেক সেল আছে মানে যার ফুক করে আপনি মানুষের জন্য দোয়া করতে পারবেন তো তাতেও আপনি এখানে কাজ পাবেন দেখেন এটাতে আমরা যদি এখন আপাতত হাতে কাজ নেই তবে একুশটা রিভিউ আছে এনার একশো দুইটা রিভিউ আছে লেভেল টু সেলার ইন্দোনেশিয়ার ছয়শো কয়টা যেন রিভিউ আমি যদি একটু ওপেন করে করে দেখাই একটা কাজ আছে হাতে এটাতেও নেই এটাতেও নেই তো এরকম কাজগুলো তাহলে আপনি চিন্তা করেন যদি এই এই টাইপের কাজই আপনি এসে ফাইবারে করতে পারেন তাহলে তো কত কাজই আছে তো এরকম আপনাকে গিক দিতে হবে ফাইবারে যখন আপনি নতুন আসবেন কারণ আপনাকে মানুষ কি করবে একজন ক্লায়েন্ট মনে করেন আমি একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে এখানে আসলাম আমার একটা বিজনেস কার্ড ডিজাইন লাগবে অথবা একটা লোগো ডিজাইন লাগবে আমি কি করব এখানে লোগো লিখে সার্চ করব লোগো ডিজাইন বা লোগো অ্যানিমেশন বা আরো কিছু লিখে আমি দিতে পারি তবে লোগো দিচ্ছি এটা লিখে সার্চ করলাম তো লোগো ডিজাইনের উপরে সার্ভিস আছে এখানে এক লাখ পঁচাত্তর হাজার গিগ এখানে অ্যাভেলেবেল আছে শুধু লোগো লিখলে আরো বেশি আসবে তো এখানে ডিজাইনার এভাবে ডিজাইন করে করে তাদের কাজগুলো এখানে স্যাম্পল রেখেছে তারা সার্ভিস দিচ্ছে তো এটা এখানে দেয়া আছে যে আপনি এভাবে এখানে কাজ করলে আপনার ফার্স্ট এরকম গিগ পাবলিশ করতে হবে আপনি মার্কেট প্লেস গুলোতে ফাইবার বলেন ফ্রিলান্সার বলেন যে কোনো মার্কেট প্লেস আপনি একাধিক ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করতে পারেন বিশেষ করে আজকে আমরা ফাইবারে দেখাচ্ছি ফাইবার নিয়ে কথা বলি ফাইবারে যদি কাজ করেন তখন আপনি একা আপনি ওয়েব ডিজাইনের কাজ করতে পারবেন গ্রাফিক ডিজাইন পারবেন ডিজিটাল মার্কেটিং পারবেন এস যত কাজ আছে সবগুলো আপনি করতে পারবেন আলাদা আলাদা গিগ পাবলিশ করতে হবে তো এখন আমি যখন যেটা আমি দেখাচ্ছিলাম যে আমি ক্লায়েন্ট আমার একটা লোগো দরকার আমি এসে সার্চ করব তো আমার কোনটা দরকার আমার মনে হচ্ছে এই লোগোটা খুব সুন্দর আমার এটা প্রয়োজন আমি এটাকে ওপেন করে নিচ্ছি তারপরে আমি এখানে আর একটা গিগ ওপেন করলাম তো এভাবে করে আমি এখানে গিগ ওপেন করে নিচ্ছি তিনটা গিগ আমার পছন্দ হয়েছে তার মানে তিনজন ডিজাইনারের সাথে আমি এখন কন্ট্যাক্ট করব এখানে আসার পরে ফার্স্ট আমি তার প্রথমে দেখেন তার টাইটেল দেয়া আছে আই উইল ডু প্রফেশনাল মডার্ন বিজনেস লোগো ডিজাইন উইথ কপি রাইটস 
এই যে ডিজাইনার এটা হলো তার টাইটেল দিয়েছে ফার্স্টে তারপরে থাম্বনেল দিয়েছে গিগ থাম্বনেল তো আপনি কি করবেন আপনি যখন ডিজাইন করবেন আপনি যখন ফাইবারে গিগ করবেন আপনি কিন্তু একটা খুব একটা প্রফেশনাল টাইটেল দিতে হবে অর্থাৎ সার্চ করলে যেন সামনে আসে আমি লোগো ডিজাইন লিখছি চলে আসছি আমি যদি মডার্ন লোগো লিখতাম তাতেও এটা আসতো যদি প্রফেশনাল লোগো লিখতাম তাতেও আসতো যদি বিজনেস লোগো লিখতাম তাতেও আসতো যদি লোগো উইথ কপিরাইট লিখতাম তাতেও আসতো যেভাবে লিখতাম যেহেতু টাইটেল দেওয়া আছে আমার এই গিকটা সামনে চলে আসতো তো এরপরে আমাকে কিন্তু টাইটেল না দিলে মানুষ সার্চে পাবে না তারপর থামনেল সুন্দর না করলে সেক্ষেত্রে আমার গিগ গিগে ক্লিক ইমপ্রেশন তেমন আসবে না এই একটা গিগে আমি একটা ক্লিক করলাম এটাতে একটা ক্লিক হয়েছে আমি মাউস এর উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এটাতে একটা ইমপ্রেশন হয় এখন দেখেন এই যে ডিজাইনার তার কিন্তু এখানে ষাটটা কাজ মানে সিক্সটি অর্ডার এখানে তার হাতে কিউতে আছে এই গিগে তার রিভিউ আছে বারোশো এগারোটা সে টপ রেটেড সেলার সে পাকিস্তানের লোগো নিয়ে আসলে ইন্ডিয়ান তারপরে পাকিস্তানি যারা আছে এরা আসলে বেশি কাজ করে বাংলাদেশিরা অনেক কাজ করে যারাই গ্রাফিক ডিজাইনার সবাই বলে আমি লোগো ডিজাইনার তো আসলে টপ রেটেড বা খুব বেশি কাজ করে এমন আসলে ডিজাইনার খুব কম বাট আপনি দেখবেন যত গিগ আছে এখানে একটা গিগ আছে এনাকেও যে দেখি ইনি পাকিস্তানের তো দেখেন তার তেরো হাজার রিভিউ আছে তো তেরো হাজার রিভিউ তার মানে কি মানে তেরো হাজার জনের সাথে কাজ করেছে তারা রিভিউ দিয়েছে এখন সব ক্লায়েন্ট কিন্তু রিভিউ দেয় না তো সেক্ষেত্রে বলা যায় যে বিশ হাজারের মতন কাজ করেছে ফাইবারে তার এখানে তেরো হাজারের মতো রিভিউ করছে লাস্ট ডেলিভারি দিয়েছে ফোর্টি মিনিটস আগে দিয়েছে আর এখানে সে ফাইবারে আছে দু সাল থেকে তার মানে এই যে তেরো হাজার রিভিউ এটা কিন্তু একদিনে হয় নাই আবার তার হাতে এখন কাজ আছে একশো সাতানব্বইটা কাজ আছে যেটা বেসিক প্রাইস থার্টি ডলার কত আসে তবে অনেক সময় এমন হয় যে ক্লায়েন্ট বেশিরভাগ কাজগুলো প্রিমিয়াম প্যাকেজে নেয় আবার অনেকে আছে যারা আসলে কন্ট্যাক্ট করে সরাসরি তো যারা সরাসরি কন্ট্যাক্ট করে ওদের সাথে আসলে প্রাইসটা বেশি নেওয়া যায় পাঁচশো এক হাজার ডলারেও কাজ হয় তো আমরা যদি এগুলোকে অত না ধরে আমরা যদি একশো সাতানব্বই কে আমরা যদি তিরিশ দিয়ে ধরি তাতেও কিন্তু এখানে পাঁচ হাজার নয়শো দশ ডলারের কাজ তার হাতে এখন আছে এরকম কাজ আসলে তখন আর একা কাজ করে না এটা একটা এজেন্সির মানে অনেক ডিজাইনার কে হায়ার করে নিয়ে তারপর কাজ করাতে হয় তো এখন আসেন এটা তো আমরা কাজ দেখলাম এখন কাজ আছে আপনি যে কাজ পাবেন না এমনটা না তবে সময় দিতে হবে আপনাকে শিখতে হবে তো টাইটেল থামনেল এর পরেই আসে গিগ ডিসক্রিপশন কারণ মানুষ থামনেল দেখে কিন্তু ডিসক্রিপশন পড়বে কি সার্ভিস দিচ্ছেন এরপরে প্রাইসটা দেখবে এরপরে এখানে গিয়ে কন্ট্যাক্ট করবে অথবা সরাসরি কিন্তু সে কন্টিনিউ করতে পারে ক্লায়েন্টের সাথে কন্ট্যাক্ট না করে সেলারের সাথে কন্ট্যাক্ট না করে আর কন্ট্যাক্ট করলে এখান থেকে সেলারের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিবে তারপরে এখান থেকে তার সাথে কথা বলে তারপরে অর্ডার এখানে আসবে এখন এখানে আমরা অ্যাবাউট তারপরে প্যাকেজ গুলো এখানে দেখতে পাই প্যাকেজ সে কি কি দিবে যেটা এখানে দেয়া আছে এরপরে দেয়া আছে যে এখান থেকে আরো দুইটা গিগ এটা দরকার নাই আমরা ফ্যাক্ট দেখি ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ট কোয়েশ্চেন এখানে সে কোন কোন টাইপের লোক ডিজাইন গুলো করে তারপরে এখান থেকে বেসিক ডিসক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম এরপরে সোশ্যাল মিডিয়া কিট এগুলো কি 
কপিরাইট ডকুমেন্ট এগুলো আসলে কি তো এরকম ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেন দিয়েছে যদি ক্লায়েন্টের কোশ্চেন যেগুলো আসবে সেটা সে এখান থেকে দেখে নিতে পারবে যেমন আমরা ফেসবুক বা এই সাইটগুলোতে আমরা দিয়ে রাখি তার এখানে পোর্টফোলিও আছে আপনি চাইলে তার পোর্টফোলিওটা এখান থেকে গিয়ে ভিজিট করতে পারেন ফাইবারে এটা এখানে সে পোর্টফোলিও গুলো রাখা যায় তো এটা হলো তো আপনাকে এভাবে রাখতে হবে এখন আসলে কাজ পাওয়া যায় কিভাবে আমরা তো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলাম গিগ করলাম টাইটেল থামনেল সবই সুন্দর করলো এবারে প্রথম যে বিষয়টা আমাকে ফলো করতে হবে আচ্ছা গিগ থামনেল টাইটেল তারপরে ডিসক্রিপশন যখনই দিবেন এগুলো কিন্তু রিসার্চ করে তারপরে ভালোভাবে দিবেন এক জায়গা থেকে কপি করে এনে দিবেন এটা কিন্তু ঠিক না প্যাকেজ সবকিছু ভালো রিসার্চ করে তারপরে এগুলোতে গিগ পাবলিশ করবে আর সর্বপ্রথম আমি বলবো আপনি কাজ জানার পরে মার্কেট প্লেসে আসেন কাজ না জেনে আসলে কাজ পাওয়ার পরে যদি না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি হতাশ হয়ে যাবে এই জন্য কাজ জানার পরে মার্কেটে আসে এখন এখানে দেখেন এক লাখ পঁচাত্তর হাজার গিগ আছে তার ভিতরে ফার্স্ট পেজে ফোর্টি এইট গিগ এখানে আছে আটচল্লিশটা গিগ এখানে আছে এখন এই আটচল্লিশটা গিগ আর বাকি গুলো কোথায় বাকিগুলো এমন যে আমি বাংলাদেশ থেকে সার্চ করেছি আমার কাছে ফার্স্ট পেজে এগুলো আসছে একজন ইউএস বা ইউকে থেকে একজন ক্লায়েন্ট যখন সার্চ করবে তার কাছে এই পেজের অনেকগুলো থাকবে তবে অনেক কিছু তার ঠিক কাছে চেঞ্জ আসবে সব ফার্স্ট পেজে আসে না তো এখানে আবার ক্লায়েন্ট আবার কি করে এগুলোকে এখান থেকে যেমন ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে লোগো ডিজাইন আসলে এক লাখ উনষাট হাজার আসে বিজনেস কার্ড অ্যান্ড স্টেশনারিতে আসলে চব্বিশশো আসে তো এভাবে কিন্তু চেঞ্জ হয় তারপরে লোগো অপশনে আসলে মিনিমালিস্ট তারপরে ক্লায়েন্টের কোন কোন ফর্মেট দরকার এগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে করে অ্যাপ্লাই করতে পারে সেলার ডিটেলস এসে ক্লায়েন্ট কিন্তু সেলার পেয়ে যাচ্ছে নিউ সেলার যারা নতুন লেভেল ওয়ান লেভেল টু টপ রেটেড তারপরে এখান থেকে সেলার স্পিক্স এগুলো দিয়েও সার্চ করতে পারে এরকম করে করে ফিল্টার করে নিতে পারে বাজেট দিতে পারে এখানে যদি ক্লায়েন্ট ফার্স্টে যারা নতুন আছে ওরা কি করে পাঁচ থেকে দশ ডলার দেয় এরপর অ্যাপ্লাই করে এক্ষেত্রে দেখেন এক লাখ এগারো হাজার গিগ আসছে তো আমি বলবো এখন এই টাইমে এসে শুরু মানে এখন ফাইবারে এসে কখনোই পাঁচ ডলার দিবেন না কারণ আপনি ফাইবার আপনাকে পাঁচ ডলারে এক ডলার কাটবে মানে শতকরা বিশ পার্সেন্ট নেবে একশো ডলার ইনকাম করলে ফাইবার থেকে ফাইবার আপনার থেকে টোয়েন্টি ডলার কেটে নেবে তো যদি পাঁচ ডলার ইনকাম করেন ওরা নেবে এক ডলার যদি দশ ডলার ইনকাম করেন ওরা নেবে দুই ডলার এর জন্য প্রাইস যত বেশি রাখা যায় তবে নতুন হিসাবে বেশি রাখবেন না দশ ডলার দিয়ে স্টার্ট করবেন বেসিক স্ট্যান্ডার্ড একটু বেশি রাখেন প্রিমিয়ামে আরো একটু বেশি করে নেবেন এখন এখানে যেটা আসে যে আমরা তো প্রাইজের বিষয়টা দেখলাম তো এতগুলো বিষয় দেখার পরেও ক্লায়েন্ট যেটা সর্বপ্রথম দেখে সেটা হলো ক্লায়েন্ট এখানে কি করে অনলাইন সেলার করে দেয় তো এক লাখ পঁচাত্তর হাজার থেকে এখন মাত্র গিগ এখানে আছে বারো হাজার তো দেখেন বাকি কত গিগ এখানে কিন্তু নাই তো এই যে বারো হাজার গিগ এখানে অ্যাভেলেবেল আছে এখানেই কিন্তু ক্লায়েন্ট একজনকে খুঁজে নেবে একজনকে কাজ দেবে এই গিগটাতে মাত্র ছয়টা কাজ আছে পাকিস্তানি তো আমি যদি তার অন্যান্য গিগ গুলোতে দেখি তাহলে দেখতে পারবো হয়তো অন্য সেখানে মোটামুটি অনেকগুলো নিয়ে ক্যাটাগরি নিয়ে আসলে কাজ করে অ্যানিমেশনের কাজ করে তারপরে তো যাই হোক অ্যামাজন তার থেকে কাজ করিয়েছে তারপরে এখানে ফাইবার তার থেকে কাজ করিয়েছে এখন তো যে বিষয়টা আমরা দেখতেছিলাম যে আমরা এখানে অনলাইনে আমাদেরকে থাকতে হবে এখন অনলাইনে আসলে কিভাবে থাকবে আপনি ফাইবারের একটা অ্যাপস আছে 
যেটা আপনি প্লে স্টোরে গিয়ে পাবেন ওটা আপনি মোবাইল ইনস্টল করে নেবেন আর পিসি তে তো থাকবে যতক্ষণ আপনি অনলাইনে থাকবেন ততক্ষণ তো আপনার এখানে ফাইবার ট্যাব এটা থাকবে তো এটা কিছুক্ষণ পর পর রিফ্রেশ দিবেন এটা একটা সিস্টেম এর পাশাপাশি অটো রিফ্রেশ এর অনেকগুলো এক্সটেনশন আছে আপনি একটু গুগল করবেন অটো রিফ্রেশ নিয়ে তো তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে ওখানে কি কি টাইপের এক্সটেনশন আছে তো আমি যদি এখানে একটা দেখাই অটো রিফ্রেশ প্লাস এটা লেখে সার্চ করলাম এটা একটা গুগলের একটা এক্সটেনশন এভাবে আসার পরে আপনি এগুলোকে এখান থেকে আপনি এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন আমি যদি এটাকে আপনাদেরকে এখানে দিয়ে দেখাই অটো রিফ্রেশ এক্সটেনশন তো আমি ফার্স্টে এখানে আসি অটো রিফ্রেশ এক্সটেনশন বা অটো রিফ্রেশ প্লাস এটা লেখে সার্চ করলাম গুগল ক্রোমের এটা লিঙ্ক আসছে এটা দেওয়া আছে এটাতে যাব তো অনেকগুলো সাইটের লিঙ্ক আসে আচ্ছা এটাতে দেখাচ্ছি এটাতে আমি এখানে সামনে চলে আসবে এরপরে এই পেজে দেখেন আমি কি করব এখানে এসে এটাতে আমি টাইম দিব তো এটাতে নর্মালি ফাইভ মিনিট দিয়ে নিতে পারেন স্টার্ট তবে এখানে র্যান্ডম যেটা আছে র্যান্ডম এসে আপনি কি করবেন এখানে থ্রি হান্ড্রেড দিলেন আর এটাকে দিতে পারেন মানে স্টার্ট করবেন অ্যালাউ করে দিতে হবে না হলে এটা কাজ করবে না তো এটা তিনশো সেকেন্ড আর পাঁচশো সেকেন্ডের মাঝে মাঝে মিনিট গুলো শো করবে এরপর এটা রিফ্রেশ নিতে থাকবে তো এটা আমি এখানে স্টপ করে যদি আমি এখানে দেখাই দশ সেকেন্ড দিলে আমি স্টার্ট করলাম তো দশ সেকেন্ড পর পর এটা আসলে অটোমেটিকলি এখানে রিফ্রেশ নিতে থাকবে ছয় পাঁচ চার দেখেন একটা রিফ্রেশ নিয়েছে তো এরকম এক্সটেনশন গুলো কিন্তু আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন তো এভাবে করে আপনি অনলাইনে থাকতে পারবেন কাজের জন্য তো আর বিশেষ করে মোবাইলে আপনি অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন তাহলে নোটিফিকেশন আসলে আপনি দেখতে পারবেন ক্লায়েন্ট মেসেজ দিলে বা কাজ আসলে এগুলো জি বলেন স্যার সাধারণত এই ধরনের প্লাগইন দিয়ে অটো রিফ্রেশ গুলো তো ধরে ফেলতে পারে এই ধরনের সাইট গুলো ধরে ফেলতে পারে কিন্তু খুব একটা সমস্যা হয় না শুরুতে মানে ফার্স্ট টাইম আপনি যখন কাজ করবেন এটা তখন কিন্তু এখন কতক্ষণ আপনি অনলাইনে থাকবেন বলেন কাজ নেই হাতে আর অনলাইনে কিন্তু থাকা লাগবে না হলে আসলে ফাইবারে আপনার গিগ এই যে এক লাখ পঁচাত্তর হাজার গিগ আছে সবার লাস্টেও কিন্তু একটা আছে তো শুরুতে নতুন দিকে যদি আপনি এরকম অনলাইনে না থাকতে পারেন তাহলে আসলে কাজ পাওয়াটা খুবই কঠিন দেখা যাবে ফাইবারে গিগটা কিভাবে র্যাঙ্কিং করে আপনার গিগ র্যাঙ্কিং না করলে কিন্তু অর্ডার আসবে না র্যাঙ্কিংটা করে আপনার ফার্স্টে টাইটেল এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু অনলাইনেও থাকতে হবে 
বুঝতে পেরেছেন তো খুব একটা অসুবিধা হবে না ইউজ না করা ভালো তবে করলে তেমন একটা সমস্যা হবে না ফাইবার আসলে খুবই কঠিন আপনি এটাতে আপনি এক পিসিতে দুইটা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবেন না এটা ওরা ধরে ফেলবে তারপরে এক আইপি ব্যবহার করতে পারবেন না এটাও ধরে ফেলে তারপরে মানে অনেক সমস্যা আছে যত অন্যান্য সাইট গুলোর থেকে ফাইবারটা একটু কঠিন আবার ফাইবারের কাজের পরিমাণটা বেশি আপনি যদি অন্য সাইট যেগুলো আছে আপওয়ার্ক এর কথা বলেন বা অন্যান্য সাইট গুলোতে আছে এটা নাইনটি নাইন ডিজাইন আছে ডিজাইন হিল আছে তো এগুলোর থেকে ফাইবারের কাজের পরিমাণটা বেশি এই জন্য শুরুর দিকে যদি কাজ করেন এই এক্সটেনশন গুলো ব্যবহার করে খুব একটা সমস্যা হবে না কাজ করতে পারেন আমিও শুরুর দিকে এগুলো এক্সটেনশন এখনো ব্যবহার করা আছে তবে এখন আসলে খুব একটা প্রয়োজন হয় না প্রথম দিকে আমি এগুলো দিয়েই কাজ করেছি আচ্ছা এরপরে এটা তো গেল অনলাইনে থাকার বিষয়টা যে আপনি এভাবে করে অনলাইনে থাকতে পারেন আর হলো আপনি একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন যে যখন ফার্স্ট টাইম ক্লায়েন্ট মেসেজ দেয় একটা ক্লায়েন্ট কিন্তু এখানে দেখেন এভারেজ রেসপন্স টাইম আছে এটা অন আওয়ার আছে আপনি টাইম মতো মেসেজ দিলে এটা এভাবেই থাকবে কিন্তু আপনি যদি ঠিকভাবে তাকে রিপ্লাই না দিতে পারেন তখন কিন্তু আপনার এটা কমতে থাকবে কমবে বাড়বে তো দেখা যায় অনেক সময় বেশিও হয়ে যায় তো এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন কারণ ফাইবার এগুলো সবই চেক করে আপনি ক্লায়েন্টের সাথে রেসপন্স পাচ্ছেন কিনা ফার্স্ট এর যখন কাজ করবেন প্রথম কাজটা সবসময় চেষ্টা করবেন যে খুব ভালোভাবে করার কারণ ক্লায়েন্ট যদি একটা রিভিউ দেয় রিভিউটা যদি একটা ব্যাড রিভিউ দেয় তখন কিন্তু আসলে গিকটা খুব একটা র্যাঙ্কিং করে না আর তো দেখা যায় নতুন অবস্থা এভাবে ফার্স্টে যদি একটা ব্যাড রিভিউ পান তো সেক্ষেত্রে গিকটা র্যাঙ্কিং করবে না এজন্য এইসব বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন আর যে ক্যাটাগরিটা নিয়ে কাজ করেন সেটা ফার্স্টে ভালোভাবে জেনে তারপরে মার্কেট প্লেসটাতে আসবে তো এরপরে যেটা আছে গ্রাফিক রিভার তো গ্রাফিক রিভারে আমরা যেটা দেখব যে গ্রাফিক রিভার হলো আপনি এখানে ভাইয়া হ্যাঁ বলেন অ্যাকাউন্ট কিভাবে ক্রিয়েট করে এটা একটু দেখা দিবেন না না এটা আজকে না এটা আর মডিউলও আপনাদের নেই তবে আমি আলাদা ভিডিও দিয়ে দেব আজকে শুধু মার্কেট প্লেস নলেজ আপনাদের বেসিক বিষয়গুলো আমরা দেখাব তো এখানে গ্রাফিক রিভারে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হলো গ্রাফিক রিভার আপনার এটা একটা অ্যাক্টিভ মার্কেট প্লেস না এখানে একটা প্যাসিভ মার্কেট প্লেস বা মাইক্রো স্টক সাইটও বলতে পারেন যেখানে আপনি ডিজাইন করে সাবমিট করবেন আমরা যদি এখানে প্রিন্ট থেকে ফ্লায়ারে আসি এটা কর্পোরেট আমি সার্চ করলাম সিলেক্ট করে নিলাম তো এখন এখানে আমরা কিছু ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি ফ্লায়ার ডিজাইন ফার্স্ট একটা ডিজাইন আছে এটা ওপেন করলাম এরপর এখানে একটা ডিজাইন আছে सेल हो তেরোশো একচল্লিশ বার তো আপনি ছয় ডলার কে এখানে তেরোশো একচল্লিশ দিয়ে আপনি এখানে গুণ করে দেখেন কত আসে তো এই সাইডটা এমন যে আপনি যদি এখানে ডিজাইন করেন তো ডিজাইন করলে কি হবে সাবমিট করলে আপনি ডিজাইন গুলো বারবার সেল হতে থাকবে ফাইবারে এরকম একটা ডিজাইন করলে কিন্তু আপনি একবারই সেল করতে পারবেন হয়তো বিশ ডলার পঁচিশ বা পঞ্চাশ ডলারে সেল করলে কিন্তু গ্রাফিক রিভারে যেটা হয় আপনি এখানে একটা ডিজাইন সাবমিট করলে লাইফ টাইম এটা সেল হতে থাকবে ডিজাইন আসলে এটা একটা ক্রিয়েটিভিটি বিষয় যে এটা সবসময় থাকেও না আপনি পাঁচ বছর দশ বছর কাজ করবেন এরপরে আর কাজ করার ইচ্ছাও করবে না এরকম সাইট গুলো যেগুলো আছে গ্রাফিক রিভার আছে বা অন্যান্য শুরুতে তো আপনি সাইট গুলোতে কাজ করতে পারবেন না এটা একেবারে প্রফেশনাল যারা তাদের জন্য 
শুরুতে আপনি শাটার স্টক অ্যাডোবি স্টক পিক বেস পিএনজি ট্রি ভেক্টেজি ফ্রি পিক এসব সাইটগুলোতে কাজ করতে পারবেন এটাতে খুব একটা অতটা চেক হয় না নরমালি মোটামুটি কাজ করতে পারলে আপনি ওখানে সাবমিট করলে ওটা अप्रूव হয়ে যাবে তো এখান থেকে এগুলো থেকে কিন্তু ভালো সেল আসে যে আপনি দেখা যায় যে ফাইবারে আমি কাজ করলাম বা আমি কাজ পাই না তো তখন আমি কি করতে পারি আমি এসব সাইটগুলোতে এসে কাজ করতে পারি আমি ডিজাইন করে করে যদি সাবমিট করি সে ক্ষেত্রে এখান থেকে এগুলো কিন্তু বারবার সেল হতে থাকবে ভাইয়া যারা নিউ যারা আমাদের মতো নতুন আসবে ওরা কি প্রথমে কোথায় কাজ করবে কোন মার্কেটপ্লেসটাতে আপনাদের জন্য যেটা আমি বললাম যে শাটার স্টক অ্যাডোবি স্টক এই সব সাইটগুলোতে কাজ করতে পারে এখন এখন একটা বিষয় যে আসলে ওইটা না দেখি এটা কেন দেখাচ্ছি জি ওইটা না দেখ আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি এখন কিন্তু ক্লাসই শেষ হয় না সামনে নেক্সট ক্লাস থেকে প্রজেক্ট শুরু হবে তো ফাইবারটা আসলে দেখানো মার্কেটপ্লেস সম্পর্কে জানানো আর এখানে যেটা আছে গ্রাফিক রিভারটা এইজন্য দেখানো যে একটা ফ্লাইট ডিজাইন করতে আমি কত সাইজ নেব কোন সাইজে কাজ করব এই বিষয়টা কিন্তু আমরা অনেকে জানি না কালার মোড কি নেব কোন ফাইলে কাজ করব মার্কেটপ্লেস থেকে কোনগুলোতে সেল হয় বেশি তারপরে ফন্ট কি নেব এই বিষয়গুলো সবই আমি দেখতে পারি গ্রাফিক রিভার থেকে যদি আমি এখানে আসি সবার লাস্টে যাই দেখবেন এখানে ফার্স্ট ডকুমেন্টের সাইজ বলে দেওয়া আছে তারপরে এখানে সবার নিচে আসলে আপনি ফন্ট রেলওয়ে ওপেন সাইন্স এই দুইটা দিয়ে কাজ করা হয়েছে ইমেজের লিংক দেওয়া হয়েছে তারপরে কালার মুড কত নেবেন রেজুলেশন তারপরে কালার মুড কি রাখবেন একটু উপরে আসলে পাই এটাতে আপনি ডিজাইনের সাইজ যেটা প্রিন্ট ডাইমেনশন ব্লিড কত হবে এরপরে এই যে বিষয়গুলো দেওয়া আছে এটা কিন্তু সব আপনি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছেন থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন কালার মুড সি এম ওয়াই টি তো শুরুতে আমি একটা আইডিয়া নিতে পারি এখান থেকে এবং ডিজাইন করার জন্য যে বিষয়গুলো জানা দরকার শুরুতে সেটাও আমি এখান থেকে জানতে পারি মূলত এই জন্য গ্রাফিক রিভারটা আপনাদের এখানে রাখা হয়েছে আপনি যে ক্যাটাগরিতে কাজ করেন হোক লোগো ডিজাইন নিয়ে কাজ করেন হোক ফ্লায়ার বা বিজনেস কার্ড অথবা অন্য কোন ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করেন শুরুতে কিন্তু আপনাকে কপি করতেই হবে কপি না করে আপনি কখনোই কাজ শিখতে পারবেন না আপনাকে কপি করতে হবে তো এই কপি করাটা যদি আমি গুগল থেকে করি গুগলের সব কাজ কিন্তু প্রফেশনাল না আমি যদি ইমেজে আসি কিছু কাজ আছে যেগুলো আসলে প্রফেশনাল আবার কিছু কাজ আছে যেগুলো আসলে নর্মাল মানুষ এখানে ভিক্টর স্টক ভিক্টর স্টক যে একটা সাইটের এখানে ইমেজ দেওয়া আছে তো অনেক আপনি ডিজাইন দেখবেন যেগুলো আসলে প্রফেশনাল না বা এখন এই টাইমে এসে আপনি এগুলো দেখা যায় পাঁচ বছর দশ বছর আগের ডিজাইন এখন এগুলো চলেও না তো এগুলো দিয়ে রাখছে এখন এগুলো দেখে কিন্তু আপনি কাজ শিখতে পারবেন আপনাকে যেটা করতে হবে কাজগুলো শিখবেন কপি করবেন তো এটা একজন প্রফেশনালের কাজটাই আপনার কপি করা উচিত এক্ষেত্রে আপনি গ্রাফিক রিভারকে ফলো করতে পারে আমরা যখন কাজ করি ফাইবারে একজন ডিজাইনার হিসেবে আমি কাজ করলাম এটা আমি একটা ক্লায়েন্টের কাজ করেছি ক্লায়েন্ট কিন্তু ডিজাইন জানে না বিধে আমাকে দিয়ে করিয়েছে কিন্তু গ্রাফিক রিভারে যারা ক্লায়েন্ট এরা কিন্তু নর্মালি মোটামুটি কিছু কাজ জানে তো এটা আমি বাদ দিলাম ক্লায়েন্টের হিসাব বাদ আমি এখানে ফাইবারে যে রিভিউ গুলো পাই এই রিভিউটাও কিন্তু আমাকে দেয় আমার ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনি যখন গ্রাফিক রিভার এই সাইটটাতে আপনি যখন ডিজাইন সাবমিট করবেন এটাতে কিন্তু ফাইলটা ফার্স্ট অ্যাপ্রুভ হতে হবে তো অ্যাপ্রুভ হওয়ার আগেও কিন্তু এটা রিভিউ করবে আর এই রিভিউটা করবে আপনার একজন ডিজাইনার কিন্তু এটা রিভিউ করে ফার্স্টে আপনার দেখে কোনো কিছু ভুল আছে কিনা এটা দেখার যখন দেখে সবকিছু ঠিক আছে তারপর কিন্তু এই ডিজাইনটাকে এখানে অ্যাপ্রুভ করে এটা এমন না যে আপনি ডিজাইন করে এখানে সাবমিট করবেন আর এটা অ্যাপ্রুভ নেবেন এখানে তাদের ডিজাইন গুলো এখানে অ্যাপ্রুভ হয় যেগুলো আসলে কাজগুলো প্রফেশনাল তো এই জন্য আপনারা যদি এই সাইট থেকে ডিজাইন গুলো কপি করেন তাহলে আপনি খুব তাড়াতাড়ি কাজগুলো শিখতে পারবেন এবং আপনার কাজগুলো প্রফেশনাল হবে আমরা এর পরবর্তীতে যতগুলো প্রজেক্ট করবো সবগুলো ক্লাসেই দেখাবো যে আপনারা 
ग्राफिक डिबर के फॉलो करें कि भावे डिजाइन कर बेन कि भावे आइडिया दी बेन ये पौरे जातो गुला क्लास आचे शब्द गुलो क्लास ही अम्रा ये खाने के इस साइट थे के अम्रा देखा बो जो एक बार खाने के अपना रा डिजाइन कि भावे निजरा निये कॉपी कर बेन अच्छा अमी एक तू म्यूट करने ची शब्द एक तू ज्वाइन थकन अच्छा तो अम्रा मोटा हेलो शॉप बाया माथा रूपर दिए गए लोग किसी बुझ लो मार माथा रूपर दिए गए थे क्या नो गए लोग <laughs> किसी भी धोते पारे नहीं अच्छा <laughs> देखें শুনেন এটা আসলে নতুন আমরা যখন শুরুতে যখন শুনছি অনেক কিছু তো মনে হয় আসলে অনেক কঠিন তো একটা বিষয় দেখতে দেখতে বা শুনতে শুনতে আসলে কিন্তু আপনি এটা সম্পর্কে জানতে পারবেন বা আইডিয়া আসবে তো এখন মোটামুটি একটা ধারণা পেলেন সহজ একটা বিষয় মনে রাখেন যে ফাইবার আপনি ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে পারবেন আবার গ্রাফিক রিভার থেকে এখন আপনারা आइडिया नहीं बन आर एक है ना परोपति ते कास्ट जेटा करते पार बन शेटा होलो जे आपनी जेकोनो डिजाइन सबमिट कर बन एक हंते के सेल होते थाक ये ये पढ़े बाकी जेब विषय गुलो बोल लाम वीडियो तो दया ही थाक बे परोपति ते देखी नहीं बन आर इटा नहीं कौन फॉर्मेटे एक है ना करते हो बे दिते हो बे कौन फॉर्मेटे � गीगे टोटल पास्टा इमेज जाए तो शेखत्रे अपनी जेपीजी दीते पार बन तीन टा और पीडीएफ जेपीजी पे पीएनजी तीन टा दीते पार बन पीडीएफ दीते पार बन दो टा पास्टा और एक टे वीडियो ऐड करते पार बन एक एक टा गीगे टोटल छः टा दीते पार बन शेखत्रे अपने जो दिशों तो तीन टा जेपीजी इमेज दें ताते हो हाबे আর তবে পিডিএফ এগুলো দেওয়া ভালো মানে কাজের স্যাম্পল যত রাখা যায় যখন একজন ক্লায়েন্ট আসে সে কিন্তু এগুলো চেক করে সবকিছু 